Neste final de semana aconteceu o Sétima em Dança, um evento que mistura ações formativas como oficinas e apresentações artísticas como dois bailes que aconteceram no Teatro Municipal e na Escola Passo a Passo. E o Diversidade acompanhou uma das oficinas do evento, Condução e Resposta no ZUC, ministrada por Lucas Oliveira e Rubi Frutuoso, dois profissionais de São Paulo renomados na dança de salão. Na oficina, Saulo, foi abordado como o cavalheiro deve realizar a condução e como a dama deve responder, além de práticas da dança de salão. Neste caso, foi trabalhado o estilo ZUC. Existem várias formas de se trabalhar o corpo e o movimento, né? Porém, eu acredito que a funcionabilidade do movimento seja universal. Claro que existem movimentos específicos para cada modalidade de dança, porém, é, na sua essência, tudo que a gente trabalha é possível transitar para outras modalidades. É exatamente isso, né? São dois corpos procurando trabalhar a mesma linguagem. O cavaleiro é propondo a condução e a dama com a resposta para poder exercer um movimento bem legal. Condução e resposta se trata de um trabalho de harmonização corporal. Né? É colocar na mesma frequência, na mesma sintonia, velocidade do seu corpo, a proposta de respiração, é, a energia com a qual você trabalha o movimento. Enfim, é, trabalhar para que dois corpos possam se unir e fazer o um movimento dar certo. Eu acho que é sempre importante é, as pessoas estarem dispostas a compreender o corpo do outro também, além do seu próprio. Né? Então, na minha opinião, essa é uma das partes mais importantes de condução e resposta. O cavaleiro tem uma função que é bem legal, que é de preparar a dama para fazer uma movimentação que ele queira. Né? Então, nós somos responsáveis pela condução, né? de propor alguma movimentação e a dama, por, por se tratar de ser a dama, de executar a movimentação que eu estou propondo para ela. Né? Então, isso que é bem legal. É eu querer fazer que a dama exerça uma movimentação junto comigo, só que como ela não sabe como que eu vou querer fazer essa movimentação, tem que existir a condução para mostrar o caminho né, para a execução do movimento. Culturalmente, né, isso começou há anos atrás, desde a época das cortes, é, as mulheres nem dançavam, quem, quem dançava realmente nas cortes eram os homens. E então, culturalmente, a proposta ainda hoje é feita pelo cavaleiro. Mas hoje em dia já existem estudos também para que ambos consigam influenciar na dança um do outro. Né? Mas o papel hoje principal do cavaleiro é realmente propor os caminhos e nós termos um pouco mais de sensibilidade para seguir esses caminhos. A gente até fala da condução indutiva. Hoje já existe uma diferença do que era anteriormente. Antes era mais impositivo, mais físico. Hoje já existe a ideia de respiração, de fluidez, de dar espaço, de bloquear o espaço. Então a dança vem sofrendo uma transformação. E junto a isso as mulheres também tem trabalhado um pouco mais ativamente, mas no contexto geral, ainda o papel da mulher hoje é seguir a condução e entender os caminhos. A dança também faz um bem muito importante para o corpo, né? É, muita gente procura fazer musculação, é, terapia de outras formas. A dança ela tem um poder muito bom de trabalhar corpo e mente. Então eu indico para todo mundo que não dança e para quem dança continuar dançando que a dança realmente transforma vidas e quem dança realmente sabe o, quão bom, o quanto faz bem para o nosso corpo. Quando você está disposto a compreender o que a sua, como a sua ação se reflete no corpo do outro, fica muito mais fácil você receber e doar informação. Então eu acho que isso é importante. Música